بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے نماز کے متعلق ایک اہم بات ہے جو بہت زیادہ گردش کر رہی تھی مسجد کے اندر کئی ساتھیوں نے پوچھا خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ جوان جو والی بال کھیلتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں پھر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ جس کے ساتھ کھیل رہے تھے میری مراد اس سے ٹی شرٹ ہے کہ ہاف بازوؤں والی بنین وغیرہ یا کوئی ایسی شرٹ وغیرہ جس کو پہن کر کھیل رہے تھے اسی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں آ کے تو ان کو آپ سمجھائیں کہ نماز تو آپ کی نہیں ہوتی میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی نماز تو ہو جاتی ہے البتہ بعض ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ نماز مکرو ہے اور مکرو ہی مکرو تنزی ہی ہے مکرو تحریمی بھی نہیں ہے نماز بہرحال ہو جاتی ہے تو اس کے متعلق ویڈیو بنانے کے لیے حاضر ہوئے تھے اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ بعض علاقوں کے اندر بعض جگہوں کے اندر اس کا رواج ہے عرف عام میں پہنی جاتی ہے ٹی شرٹ کوئی ایسا معیوب نہیں سمجھا جاتا تو ان شہروں کے اندر مثال تو کوئی لاہور ہے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہنی جاتی ہے عام طور پہ تو وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں مکرو تنظیحی بھی نہیں ہے نماز بلا کراہت ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اسی طرح یونیفارم ہے جیسا کہ سکول کے اندر کالج ہے یونیورسٹی ہے اسی طرح فیکٹریوں کے اندر بعض مزدور رہتے ہیں تو وہاں کوئی ان کا خاص وردی ہوتی ہے لباس ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر تو بلا کر ہاتھ نماز ہو جائے گی اگر وہ پہنی ہوئی ہے ہاں البتہ ایسے دیہات جن دیہاتوں کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے مسجد کے اندر جب وہ پہن کے آئے گا لوگ جو ہے اس کو بڑی تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا پہن کے آ گیا ہے ایسی صورت کے اندر نہیں پہننی چاہیے یہ مکرو تنظیحی ہوگی نماز بہرحال ہو جائے گی لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ادب کے خلاف ہے مکرو تنظیح ہونے کے جائے تھوڑا سے ثواب میں کمی آ جائے گی اور ایک اور بات بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض ہماری بہنیں ہیں مائیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ آج کل تو فیشن کے طور پر کپڑے پہن لیتی ہیں ہاف بازوؤں والے یہاں یہاں تک کندھوں تک بازو ہوتے ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو یہ تو بال اتفاق نہ جائز ہے اس صورت کے اندر نماز ہوگی ہی نہیں اگر ہاف بازوؤں میں نماز پڑھی ہے کسی ہماری بہن نے ماں نے کسی عورت نے بھی ایسا کام کیا تو نماز نہیں ہوگی البتہ یہ ہے کیونکہ اس عورت کے لیے ستر چھپانا اس کا ضروری ہے اور جسم پورا کا پورا عورت کا ستر ہے سوائے یہ چہرہ ہے اور ہاتھ ہے اس کے علاوہ سارا کا سارا جے پاؤں اس کے علاوہ سارا ڈھک کے نماز ہاں البتہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے بازو تو ہاف بازو والے کپڑے پہنے ہوئے لیکن اوپر کوئی بڑی چادر اوڑھ لیتی ہے جس کی وجہ سے ستر چھپ جاتا ہے پھر نماز ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہننے بھی نہیں چاہیے جس کے ساتھ ستر نظر آئے اور نماز کے اندر کوئی پرابلم بنے اور ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے احباب یہ کہتے ہیں کہ نماز آنکھیں بند کرنے سے نہیں ہوتی تو آنکھوں کے متعلق کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں بند کرنے سے تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے ایک ہے آنکھیں بند کرنا تاکہ میرا خوشو دھیان اللہ کی طرف ہو جائے نماز کے اندر دھیان آ جائے آنکھیں بند کر کے اس لیے نماز پڑھ آئے تو پھر ہو جائے گی اگر ویسے ہی عادت آنکھیں بند کر لیتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے خوشو کے لیے نہیں ویسے ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر نماز مکرو ہو جائے گی اس صورت کے اندر نماز اس کی مکرو ہوگی آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا ضروری ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے تقریباً تین سے چار باتیں کی ہیں پہلی بات یہ تھی کہ ٹی شرٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے البتہ یہ مکرو ہے تنظیح ہے بعض علماء نے لکھا ہے عرف کے اعتبار سے ورنہ عرف کے اندر اگر کیا ہے اس کا رواج ہے تو پھر کراہت بھی نہیں ہوگی تو ان بڑے احباب جو بزرگ مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں وہ اگر یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں یا کسی طرح اس تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو ان سے درخواست ہے کہ یہ نوجوان ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے مسجد میں بیچارے آ تو جاتے ہیں نماز کے لیے ان کی بڑی مہربانی ہے ورنہ آج کل جو دور ہے بہت مشکل سے یہ جوان مسجد کے اندر آتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے دیں ان کی نماز ہو جاتی ہے کراہت ہے تھوڑی وہ علماء نے لکھی ہے 
لیکن نماز بھرال ہو جاتی ہے تو فتوہ بازی نہ کی جائے اور جوانوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی کچھ خیال کر لیا کریں بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر کراہت محسوس کرتے ہیں اس سے تو آپ پورے کپڑے پہن کر آئے مسجد کے اندر اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے اگر مجبوری آپ کے پاس کپڑے اور ہیں ہی نہیں پھر تو مجبوری ہے آپ کے پاس کپڑے ہیں پوری کمیز ہے پورا لباس ہے تو پھر وہ پہن کر آئیں جیسے آپ میرے بھائیو مسجد کے اندر دعوتوں کے اوپر جاتے ہیں کوئی دعوت ہے شادی وغیرہ ہے کوئی بڑا پروگرام ہے تو بڑے زیب و زینت کے ساتھ جاتے ہیں اچھا لباس ہو ہمارا ہے ہاں خوبصورت جس سے لگیں تو اللہ رب العزت بھی میرے بھائیو خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور ہم حاضر ہونے والے ہیں تو خوبصورت سے خوبصورت ہمارا لباس ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی خوش ہو جائے اور ہماری نماز کو فوراں قبول کر لیں تو کوشش کیا کریں کہ پورے لباس کے ساتھ نماز پڑھیں لباس نہیں ہے تو ہاف بازوں والی شرٹ کے اندر یا بنین ہے اس کے اندر نماز ہو جائے گی ستر جو ہے انسان کا ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک ہے مرد کے لیے اور عورت کا پورا کا پورا جسم جو ہے ستر ہے امید ہے میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو سمجھانا چاہتا تھا اگر مجھ سے بتانے میں سمجھانے میں کوئی کمی کتائی ہو گئی ہو تو بڑے مطلع کر دیجئے مجھے کمنٹ کے اندر تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں ہم سب سیکھنے والے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ